Um, scheinbar kam mein Finanzreport raus von Tarkov Ende Jahr, der nicht besonders rosig aussah und deswegen jetzt diese Sachen, dass man für stash erweiterungen Geld bezahlen soll und so. Weil scheinbar braucht das Studio Geld. Wir gucken uns das gleich an. Der Finanzreport, den der Tarkov gekillt hat. Also eine Hommage an das letzte Video mit dem Wiggle Cheat. <lacht> Easy. Entirely sure if I wanted to make this video. The change in stance on monetization and microtransactions made by Battle State Games a couple days ago left me, for the first time, feeling confused and, to be completely honest, quite concerned about this game. My biggest feeling was, why? Well, I wanted to find out, and the research that I did over the last few days led me down paths that confused me and scared me, filled me with optimism, and ultimately left me feeling somewhat jaded, like the veneer on a shining facade had been ripped away, leaving the rusted steel skeleton wiring and insulation laid bare to the elements. These monetary <laughs> der, der Typ ist aber der richtige Geschichtenerzähler, ne? So, also richtig wie früher die alten Krimis, weißt du? Es war eine dunkle Nacht, ich spaziere. <laughs> It's important to understand why any of this matters. Since the start of development in 2016, BSG held a firm stance against the monetization models of their contemporaries. We we know that free-to-play developers are constantly inventing new ways to trick people and make more money. And we personally do not want to spoil Escape from Dark with this. Every action and statement by the company over the last year also pointed not only to the stability of their funding, but that they were actually closer than ever to being completely finished with Tarkov as a product, that they were fully funded and pushing towards a 1.0 release. A ja, aber Leute, alle die dabei sind, das Game ist in Entwicklung seit 2016, diese, diese Release Story hören wir seit vier Jahren jetzt, vier, drei, drei, vier Jahre. Ah. Reality supported in no small part by the removal of the most expensive limited edition of the game from the online store. To many of us, it felt like we were finally, finally closing in on the finish line. And then, seemingly out of nowhere, in the middle of otherwise innocuous patch notes, Tarkov's first microtransactions. Namely, extra stash lines regardless of game edition, ability to play offline co-op, and faster unlocks of cosmetic clothing. What changed? Here was this claim by the CEO of the company saying, in not so many words, that the game needed more funding. So, like, where did all the money go? How is BSG spending their money, and why? Well, that's what I wanted ich hoffe, er zeigt auch, wie viel die eingenommen haben. The answer was, well, it's honestly easier explained if we just look at it together. Alter, für eine Sekunde dachte ich, ich habe irgendeinen Porno-Tab offen. <lacht> Was ist das für eine Werbung? <lacht> First off, BSG's financials are more than a little weird. What matters is, because this is a UK-based company, their financial records are completely publicly available. Oh. So I took a look at them. Right das wusste ich nicht, dass du, du kannst die Finanzen von Battlestate öffentlich anschauen? Oh. Okay, was, was denkt ihr? Wie viel, wie viel Umsatz hat Tarkov im letzten Jahr gemacht? Eure Schätzung in Chat oder Kommentare. Financial year ending January 31st, 2023, Battlestate Games had a turnover or total revenue of 65,608,544 Great British Pounds. That's 83,911,112 US dollars. There's a little overview statement at the top of the filing. BSG's primary source of revenue, Escape from Tarkov, added more than 900,000 new paid players in the 2022 year. 900,000. Here's where it gets interesting. The cost of sales in 2022, as in how much Battlestate Games spent to distribute this product, was around 79.5 million US dollars. That means that by January 31st, 2023, they had a gross profit and loss of 2.4 million pounds, ending in with operating costs, investments, expenses, and taxes subtracted, a total profit of 2,178,371 US dollars. We can see. Das ist gar nicht so viel, oder? Ich habe irgendwie mehr erwartet, ehrlich gesagt. Also klar, es ist, es ist eine hohe Zahl, aber wenn du es mit anderen Unternehmen vergleichst, irgendwie ist gar nicht mehr so viel, ne? In Russland ist es viel, spielt keine Rolle, du musst ja die Server zahlen im Ausland. Weißt du, also die Ausgaben, die du hast im Ausland, ist egal, wie viel das in deinem Heimatland wert ist that their cost of sales were just under their total revenue that year. If we look at 2021, they didn't even manage that. 
According to their profit and loss reports, BSG actually ended 2021 with a loss of 905 what? 724 US dollars. That year, they reported an 88.6 million US dollar total revenue. So what happened in 2023? Well, quite a few things actually. Ja, aber die haben Geld verloren. Ich bin echt gespannt, wo das alles hingegangen ist. Er will es erzählen, aber Leute. Also bin ich der Einzige, der gerade überrascht ist? Oder ich hätte irgendwie erwartet, dass mehr Gewinn da ist und auf keinen Fall ein Verlust mit dem Hype, den das Game hat. Mit den Verkäufen. Den ganzen Cheatern, die auch wieder neue Accounts kaufen jedes Mal. Wo geht das ganze Geld hin? Uh, nice arena. I may have gotten a bit in over my head in this next bit, but the research that I did on the financials of games marketing was utterly eye-opening to me. Last year was a special one for the world of Tarkov. We saw the biggest marketing push probably ever by Battlestate Games for the new spin-off Escape from Tarkov Arena. Arena was meant to be a more fun-focused, fast-paced way for fans of EFT to get that juicy player versus player action they yearn for. It was also, and this is the point that you should be most focused on, it was also intended to be a beginner's jumping off point to the Tarkov world, bringing in new audiences to the game. Okay, so in order to market this thing, BSG went to some conventions last year. Some big conventions, totally bringing people into the Tarkov world. People could play Arena early. There were extravagant tournaments between streamers and the devs. It was quite the production, and it was a ton of fun to watch from the yeah, sidelines. Yeah, good. That's the question. So how much did it cost? Yeah. While the actual metrics of the exhibitor floor space at TwitchCon aren't public, we can extrapolate a bit from other conventions. BSG's TwitchCon booth stole the show. A massive custom 40x70 or 2800 square foot monstrosity. A booth at South by Southwest at half that size would cost around $7200 a day. That would mean, and this is being lenient, the arena booth would cost for its size for three days around $43,500. At GDC in 2017, a 2500 square foot booth cost $41,500 a day. Times three days, a booth that size would cost $124,000. Well, yeah, let's just get this straight. I'm not talking about the whole booth setup, all the bells and whistles. Das ist doch surreal, no, ey. I mean the price of the literal space it takes up on the floor. We don't know if the people working at the booth, the construction, etc., was part of the budget or if that was all BSG's responsibility. We do know that this booth was a completely custom design done by the convention planning contractor, the Trade Group, on quite short notice, by the way. If we assume a $100 per square foot price point, which would not surprise me at all, at the minimum, we're talking in the $100 to $200,000 range for this design. Again, Boah. I'm talking the lowest possible end here from what I've seen in my research. Okay, that's the physical booth. Then we have the PCs, the internet wire to each of these PCs, dozens of them, the IT to get all that working, headsets, monitors, peripherals. Again, this might have all been taken care of by sponsors, but just putting it out there, top of that. If we put this all together, looking at the low end, I can't see them having spent less than $200 to $300,000 on TwitchCon. And that would have been if everything went right, if everything that could have been free was. If we're being more realistic... But that's still not a problem, right, Leute? Like 200, 300.000? You have to überlegen. As he said, 2 million have they gewinn gemacht. Gewinn. Ne? Also, 300.000? Absolut machbar. Wenn Gamescom auch noch mal so viel, das erklärt immer noch nicht, wo das Geld hin ist. Aiming towards how expensive we know some of this stuff can be, well, we're creeping up on half a million dollars. Battlestate Games went to four conventions in okay, 2023. Okay, never mind. <laughs> So, you might be thinking, as I definitely was, this is just marketing. This is what companies do. And yes, that is 100% correct. Major gaming companies do this all and much, much more on marketing. With the company supposedly bringing in upwards of 80 million US dollars a year, who even cares? Well, that's the issue. When I saw this massive marketing push from BSG over the 2023 year, it actually filled me with confidence. Good for them, I was thinking. Because I assumed that they could afford it. Let's break down some realities here. Tarkov controversies aside, probably raked in a similar amount of money in 2023 as it did in 2022, likely a bit more with all the marketing that they did. We also know that Escape from Tarkov Arena, a completely separate game, was developed by BSG likely over the last one and a half to two years. That this standalone game was developed by a separate team of people, potentially many new hires and contractors, and that BSG underwent a massive marketing push for Arena during the 2023 year. Und ich mache jetzt hier meine Prediction. Also ich glaube irgendwie Arena. Ich glaube, sie haben erwartet, dass Arena viel, viel größer wird, als es wurde. Ich kann mir vorstellen, dass sie deutlich mehr Verkäufe erwartet haben. Weil Arena ist ja wirklich hart gefloppt. 
Ich glaube, die haben extrem viel in Arena investiert und jetzt ist es ein riesen Flop. Ich denke, dass... Ja, das wäre so meine Prediction, ja. We now know that in early 2024, BSG has introduced the idea of purchasable add-ons to Tarkov, never before mentioned, because, in the words of Nikita, the COO, the game has been running for eight years without any additional cash flow. So here's my concern, and maybe you're picking up where I'm going with this. The fear is that BSG's funding for the completion of Escape from Tarkov as well as the continued development for Arena was secured only by the projected profits earned from Arena's sales boosted by the marketing push over the 2023 yeah. year. And I'm concerned that Arena may not have sold as well as they had projected. For whatever reason, maybe because of controversy, maybe because of poor communication by BSG, or maybe because of the game's design itself, people don't seem to be utterly enamored with Arena in the way that BSG was hoping, to put it lightly. Aber sind wir mal ehrlich, also das hatte ich auch die Diskussion vor ein paar Tagen. Das Problem in, in meinen Augen zu was ist Arena? Es, es, es hat einfach, es hat keine Identität dieses Game. Was ist denn Arena, Leute? Weißt du? Was ist Arena? Sie sagen Sie wollen ein fast-paced, lustiges Spiel machen. Es ist aber nicht schnell. Ich meine, Tag of Movement ist nicht unbedingt schnell. Also da kannst du eher COD spielen. Sie wollen es competitive machen. Aber der Game-Modus ist Team Deathmatch. Ohne irgendwelche Competitiveness. Du hast Kids, die unbalanced sind. Random, Heal. Es ist, es ist auch nicht competitive. Also du, du hast auch keinen schnellen Respawn. Also was genau versucht Arena zu sein? Weißt du, es ist nicht... Es ist nicht fast-paced, COD-like, einfach ein bisschen Spaß haben mit den Jungs. Es ist nicht competitive. Äh, was genau, welche Identität hat ta dieses Tag of Arena, weißt du? Ich denke, das ist das Problem. Dieses Game hat einfach nichts, was es irgendwie besonders macht. No matter how many fireworks you set off, no matter how many tournaments you plan, if people look up a game online and the first thing that they see is this game is disappointing, they might think twice about buying it. And if they staked the production funding of both games on the successful release of Arena after a large multi-million dollar marketing push, well it's possible that Battlestate is currently in an over-leveraged position. They may have made a gamble and missed. Hmm. Vor allem auch, muss man sagen, Arena hat ja nicht mal einen Bruchteil von den Funktionen, die sie versprochen haben, ne? Sie haben ja gesagt, es wird Unrated haben, PvE, verschiedene Modis und so. Und dann kam es raus, es hat den nur Ranked. Und im Ranked konntest du nur einen Modus spielen. Das hat schon hart enttäuschend. Okay, so here's where I want to take a pause. Like I said at the very beginning, I wasn't sure if I even wanted to make this video, and that's not because I fear backlash or hate or ridicule. It's because I actually really, really, really love this game, and I have a deep, mm -hmm. indescribable respect for the pure artistic genius that went into creating what it is. And facing the financial reality of a piece of art that you really adore kind of kills the art of it in a way. Despite the cheeky sort of negative seeming title, the very last thing that I want to do is kill Tarkov. Ich muss jeder Franken umdrehen. Jeder Franken muss ja umdrehen, ja, ja, ja. Aber ich glaube nicht, dass Tarkov stirbt da dran. Also, na. Glaube ich nicht. Vielleicht wird es einfach irgendwie finanziell müssen so ein bisschen enger schnüren oder was für ein Jahr, weil Arena so ein Flop war. Aber, na, das, das Game stirbt nicht. Aber weißt du, ich sag seit Jahren, ich habe das mal auch eingeblendet. Warum macht Battlestake Games nicht einfach Skins? Oder, ähm, dass du Cosmetics kaufen kannst für dein PMC in-game? Klar, in einem Setting, was zu Tag of passt, also jetzt nicht irgendwie eine pinke Einhorn-Pistole, weißt du, die dabei Soundeffekte macht, wenn du schießt, klar nicht, aber Skins, die in Tag of reinpassen, das wäre so ein easy Cashflow. Weißt du, wenn dafür die Server stabiler sind und die Weiterentwicklung garantiert ist, dann wieso nicht? Warum nicht? We don't know exactly what the cost of development at BSG is, where those tens of millions of dollars go, nor should we, to be fair. Something I realized as I was writing this video, the gaming community is hyper critical of Battlestate games. It's kind of sad, really. We all theoretically love this game, and yet we tear apart every single decision that they make. We look at every aspect of their development under a microscope. I'm not sure if other communities treat their favorite games devs that way, but to be honest, I really don't like the idea of being part of that. Two very quickly touch ah, on the cost. Da, Alter, das, das habe ich letzter Zeit oft gehört, aber da muss ich einfach kurz sagen, nein. Also, ich finde, die Tag of Community ist, Teil ist es kritisch, aber der Großteil ist sehr, 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 sehr geduldig gegenüber BSG. 
wir sprechen Kritik aus, aber das war's dann auch. Weißt du? Weil, sind wir ehrlich, guck mal, was BSG uns versprochen hat, im Punkto Arena, mit Unrated, mit PvE, verschiedenen Modis, mit Verbindung zum Base Game, all das versprochen, und dann kam der Release, es war ein Game Modus drin, Unbalanced Kids, das Game war nicht ready, es hatte haufenweise Bugs, weißt du, also, wenn du, vergleichen wir EA, ne, vergleichen wir EA, wenn die versprechen, zum Beispiel jetzt, ähm, was ist Skull and Bones? Viel versprochen, nichts geliefert, das Internet zerreißt die gerade. Zu Recht. Also ich finde nicht, dass BSG irgendwie mehr Kritik abkriegt als andere Studios, weil sie verkacken es auch ziemlich oft, muss man einfach sagen. Also weißt du, ein Wipe, wo dann einfach eine Woche lang nicht spielen kannst, weil die Server am Arsch sind, wenn du das bei anderen Studios anschaust, da sind auch die Schlagzeilen voll mit, das geht nicht, Jungs, weißt du. Also ich finde nicht, dass man überkritisch ist gegenüber BSG, weil sie bauen manchmal auch einfach ein bisschen Scheiße. Das Game ist geil und ich freue mich drauf, wie es weitergeht und alles. Also sie machen es an sich auf lange Sicht gut, aber es ist immer wieder, hat es so kurze Momente, wo man sich einfach fragt, was zur Hölle ist euch da durch den Kopf gegangen? <lacht> ja, das was Tom sagt. Zwei Monate lang war ein Flashlight-Bug im Game. Ein Game-Breaking-Bug, der dich im Grunde gekillt hat, wenn du eine Flashlight benutzt hast. Das hat zwei Monate gedauert, das zu fixen. In welchem anderen Studio dauert das denn zwei Monate? Also, ich finde, manchmal ist Kritik bei BSG schon angebracht. Aber ich finde auch, es hält sich in Grenzen. Also, die Leute shit-talken shit zwar unter jedem Tweet und so, aber am Ende des Tages zocken wir das Game, machen Videos drüber und haben Spaß. Weißt du, was ich meine? Also, ja, ich finde nicht, dass wir irgendwie die kritischste Community von allen sind, aber though think about this one metric tarkov is running 5000 or more servers according to nikita for a minimum of 100 to 300 dollars a month per server that's anywhere from 6 to as high as 18 to 30 million dollars a year alone The main concern I had, remember, is that Tarkov's cost of sales went up drastically in 2023 and the sales themselves didn't compensate. We need to touch on those 900,000 new accounts purchased in 2022. I've never given much thought to the idea of cheaters rebuying accounts as a legitimate major source of Tarkov's funding. Seeing that metric was the first time that I had to face it head on. If the concern is that cheaters are funding the game, something that regardless of how things look can never be officially proven, we know that anti-cheat is a constant concern of the legit player base, something that we all want to get better. But would not placing the spending power back in the hands of the dedicated legitimate fan base through microtransactions in whatever form potentially reduce the power that these cheap providers hold in general over BSG, even if it means BSG going back on their word, which is the lesser of two evils? I'll let you decide, but I think the choice is obvious. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Inwiefern sollten Microtransactions helfen, Cheater zu reduzieren, hä? Aha, also das ist angenommen, BSG vertraut auf das Cheater-Problem, um so Geld zu machen. Okay, jetzt verstehe ich's. Und er meint damit, dass wenn Microtransactions reinkommen, hat BSG einen anderen Geldfluss und kann sozusagen stärker gegen Cheater vorgehen, ohne dass sie Geld verlieren und Angst haben müssen, das Game nicht weiterentwickeln zu können. Okay. Ich finde halt, ich muss halt ehrlich sagen, eben in dem Punkt wieder ist etwas, wo ich Kritik über seit Jahren gegenüber ähm, Nikita. Ich weiß, er hat mal gesagt, er will keine Microtransactions. Und ich sage, seit Jahren sage ich schon, macht doch endlich einfach Skins rein. Dann habt ihr einen konstanten Geldfluss. Weil es passt irgendwie nicht zusammen. Zum einen sagt er, nee, wir wollen keine Microtransactions. Alter, solange die nur Cosmetics sind, who gives a shit? Interessiert niemanden. So, mach doch irgendwie so ein bisschen eben so Camo-Skins rein, die man kaufen kann. Es wird, nie, es, es wird niemanden schaden, bis auf ein paar wenige, die halt irgendwie, keine Ahnung, alles ein bisschen zu ernst nehmen. Aber wenn das Geld reinbringt für BSG und sie damit Cheater besser bekämpfen können und bessere Server und schnellere Entwicklung, dann, mein Gott, ja, bitte. Da ist doch egal, ob du vor sechs Jahren mal behauptest hast, du willst das nicht, weißt du? Stell dir vor, also ich habe auch, ey, ich habe meine Meinung auch mehrfach geändert, weil so funktioniert das Leben. Du bist mal einer Meinung, sagst was, dann erlebst du die Jahre, die kommen und merkst, ja, vielleicht war die Entscheidung damals nicht die beste. Und dann kann man, kann man sich nochmal überlegen. Aber dieses Sture, nee, ich habe vor sechs Jahren was gesagt, ich muss mich dran halten, so, äh, äh, und dafür das Game an die Wand fahren, äh. 
Muss nicht sein. Means BSG going back on their word, which is the lesser of two evils. I'll let you decide, but I think the choice is obvious. Ja, irgendwann haben auch alle Leute Tag auf. Also. What matters most is that the core tone and vision of the game itself is upheld in one way or another. It's dark and foreboding atmosphere, it's deep, brutally challenging and rewarding grind. Those things make the game what it is. As long as that remains the case, we'll be okay. Because here's the thing, ich truly, auch, and ja. I do say this wholeheartedly, what's done is done. If we want the game to succeed, to exist, Nikita has done, I think, the best he can right now. Regardless of how BSG got to where it's currently at, he personally admitted that the game needs more funding. If that is an honest statement on his part, then what else can they do? The choice is, fund the game or let it die. If they're Und ich finde auch, was er gerade gesagt hat, bin ich 100% dahinter eben. Tarkov macht viele Entscheidungen, hinter denen ich nicht stehe. Auch das neue Armor system ich bin kein Fan davon. Aber im, im Großen und Ganzen, wenn man es anschaut, über die letzten sechs Jahre ist das Spiel immer in eine gute Richtung gegangen. Weißt du, es nimmt manchmal so eben ein paar Kurven, wo, wo die Community sich dann so fragt, so, BSG, what the, what the fuck? Aber so im Großen und Ganzen, denke ich, auf lange Sicht gesehen, geht es in eine sehr, sehr gute Richtung. Und ich hoffe, es geht weiter in eine gute Richtung. At the end of the day, I, and I'm sure many people over the last better part of a decade, just want to see what a finished version of this game will look like. I'm sure that Nikita and the rest of the team would like that too. If getting to that point means that we wait a bit longer or that people buy a cosmetic add-on here or there, I guess that's just something I might have to learn to be okay with. Thanks for watching. Warum? Also erstmal ein richtig starkes Video von Rileo Gaming. Ich kannte den gar nicht bis zu dem Punkt. Richtig starkes Video. Aber ich bin auch der Meinung, also... Wo ist denn das Problem mit ein bisschen Cosmetics? Weißt du, und, und auch jetzt die Stash rein. Ey, die Leute sind so steil gegangen. Warum? Warum? Du musst es ja nicht kaufen. Weißt du? Keiner zwingt dich dazu, diese Stash rein zu kaufen. Wenn du die nicht willst, dann... Pff, ich will die Shotgun Money, die Konfetti schießt. <lacht> Eben genau nicht. Aber ja, was ist eure Meinung dazu? Ich denke nicht, dass Tarkov sterben wird. Es könnte sein, dass sie finanziell ein bisschen drüber holpern gerade und deswegen das machen. Aber da müssen sie einfach was finden, was langfristig Geld reinbringt, wie Skins. Und Arena müssen sie nochmal drüber, ey. Arena, es, es ist es einfach nicht. So wie Arena aktuell ist, es ist einfach, es, äh, nein, es ist es nicht.